জীবন বাঁচিতে গিয়ে আমার ভাই আজ দেশের মধ্যে নাই আমার ভাই ছিল আমার পরিবারের সম্বল আমার ভাইয়ের জন্য দোয়া করবেন আমার ভাইয়া যেন জান্নাত বাসী হন চোখের জলে ফায়ারম্যান সোহেল রানাকে বিরোচিত বিদায় আমাদের গর্ব সে আমাদের অহংকার ग्रामे बाड़ी किशोरगंज रिटन दाफन सम्पन्न দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম রাত এগারোটার সময়ের সঙ্গে আছে আমি হাফসাতুন্নেসা এবং আমি গোলাম রাব্বি এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ আগুনে পুড়িয়ে দেয়া মাদ্রাসা ছাত্রী নুসরাত রাফিকে এখনই সিঙ্গাপুরে নেওয়া সম্ভব নয় ভিডিও কনফারেন্সের পর জানালেন চিকিৎসকরা আটককৃতদের চারজন পাঁচ দিন করে রিমান্ডে নরসিংদীতে পূর্ব শত্রুতার জেরে ঘরের ভেতর আটকে রেখে তিন বোন সহ চারজনকে আগুন দেওয়ার অভিযোগ ঘটনা সম্পর্কে কিছুই বলতে পারে না এলাকাবাসী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের প্রায় ছয়শ চরমপন্থীর আত্মসমর্পণ জমা পড়েছে কয়েক শতাধিক আগ্নেয়াস্ত্র পুনর্বাসনের উদ্যোগ জাজিরার পর এবার মাওয়া প্রান্তে বসছে পদ্মা সেতুর স্প্যান কাল তেরো ও চোদ্দ নম্বর পিলারের ওপর বসানোর পর দৃশ্যমান হবে দেড় কিলোমিটার সেতু এবং অনিয়ম আর অব্যবস্থাপনায় ঝুঁকিপূর্ণ কক্সবাজার বিমানবন্দর রানওয়ের ওপর দিয়ে অবাধে চলাচল করছে মানুষ বড় ধরনের দুর্ঘটনার আশঙ্কা সহকর্মী স্বজনদের চোখের জল শ্রদ্ধা আর ভালোবাসায় অনন্ত অসীমের পথে যাত্রা করলেন ফায়ারম্যান সোহেল রানা সকাল এগারোটায় ফায়ার সার্ভিস সদর দপ্তরে জানাজা শেষে দাফনের জন্য মরদেহ নেওয়া হয় কিশোরগঞ্জের ইতনায় অশ্রু সজল চোখে ভাইয়ের হয়ে সবার কাছে ক্ষমা চান সোহেলের ছোট ভাই উজ্জ্বল মিয়া হৃদয়ের হাহাকার নিয়ে সোহেল রানাকে স্মরণ করেন সহকর্মীরা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান সোহেলের পরিবারে সক্ষম কেউ থাকলে তাকে চাকরি দেয়া হবে মঙ্গলবারের আকাশটা সকাল থেকেই ছিল মেখলা তবে অ্যাম্বুলেন্সে করে মৃত্যুহীন প্রাণ সোহেল রানা যখন আসেন ফায়ার সার্ভিস সদর দপ্তরে অঝর ধারায় ভেঙে পড়ে আকাশের কান্না সহকর্মীদের চোখ তখন ছলছল অশ্রু চিকমিক করছে উপস্থিত সবার চোখেই কথা ছিল জানাজা হবে সদর দফতরের খোলা চত্বরে কিন্তু বৃষ্টি মাথায় সবাই কাতারবদ্ধ দাঁড়িয়ে যান বিশাল গ্যারেজের নিচে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থেকে শুরু করে বিভিন্ন দফতরের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে ছিলেন সোহলের সহকর্মী ও স্বজনরা এই পর্যায়ে কিছু বলার জন্য অনুরোধ জানানো হয় সোহেল রানার ভাই উজ্জ্বল মিয়াকে তার আবেগ তার আকুতি ছুঁয়ে যায় উপস্থিত সবাইকে ভাইয়ের হয়ে সবার কাছে ক্ষমা চান উজ্জ্বল চান প্রার্থনা দোয়া অন্যের জীবন বাঁচিতে গিয়ে সালে জন্ম নেয়া সোহেল মাত্র সাড়ে তিন বছরের চাকরি জীবনে জয় করে নিয়েছিলেন বাহিনীর অগ্রজ অনুজ সবার হৃদয় আর তাই তার এই অকাল বিদায়ে আবেগতারিত সবাই পেশাদারিত্বের আড়ালে চোখের জল চাপা দিতে পারলেও হৃদয়ের হাহাকারটুকু স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল তাদের কথায় সোহেল যে কাজ করছে সেটা সারা বাংলাদেশের মানুষ তাকে সারা জীবন মনে রাখার উচিত আমাদের ফায়ার সার্ভিসের জন্য তো একটা গর্ব আমাদের গর্ব সে আমাদের অহংকার আমরা কোনোদিন তার কথা বলতে পারবো না আমাদের সাথে আমাদের একজন সঙ্গে চলে গেছে আমাদের খুবই আজ মনে বুঝে অনেক কষ্ট সোহেল ছিল আমার বেসম্যান আমরা একটু ট্রেনিং করছি কি হারাইছে আমরা এটা আসলে বিবেচনা করা হবে তাদের ফ্যামিলি সে একজন উপার্জন কম ছিল 
আমাদের ফায়ার সার্ভিস তো বটেই আমরা সবাই লক্ষ্য রাখবো তার যদি উপযুক্ত কেউ থাকে তার একটা চাকরি বাকরির ব্যবস্থা নেই মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে সোহেলের চলে যাওয়াতে আক্ষেপ কষ্ট এবং বেদনা থাকলেও তার এমন বীরত্বপূর্ণ কাজ যুগ থেকে যুগান্তরে সবার জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে বলে মনে করেন ফায়ার সার্ভিসের বিভিন্ন পর্যায়ের সদস্যরা খান মোহাম্মদ রুমেল সময় সংবাদ ঢাকা ফেনীর মাদ্রাসার ছাত্রী নুসরাতকে আপাতত সিঙ্গাপুরে পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না দুই দেশের চিকিৎসক দলের ভিডিও কনফারেন্সে আলোচনার পর এই সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মেডিকেল বোর্ড এদিকে নৃশংস এ ঘটনার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেছে নুসরাতের পরিবার ও এলাকাবাসী অধ্যক্ষের যৌন নির্যাতনের প্রতিবাদ করায় আগুন দিয়ে ঝলসে দেওয়া ফেনী সোনাগাজির মাদ্রাসা ছাত্রী নুসরাত রাফি শ্বাসটালি সহ শরীরের পঁচাত্তর শতাংশ পোড়া নিয়ে জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় মঙ্গলবার সকালে সিঙ্গাপুরের জেনারেল হাসপাতালের চিকিৎসকদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে আলোচনা করে তার চিকিৎসায় গঠিত নয় সদস্যের মেডিকেল বোর্ড বিশ মিনিটের আলোচনা শেষে গণমাধ্যমকে ব্রিফ করেন বোর্ড প্রধান ডাক্তার সামন্তলাল সেন কাগজপত্র এবং রিপোর্ট টিপোর্ট দেখে যেটা বললেন যে ঠিক এই মুহূর্তে এই পাঁচ ঘন্টা ফ্লাই করা খুব ডিফিকাল্ট হবে রিস্কি হবে এই মেয়ের জন্য এয়ার এয়ার ট্রান্সপোর্টটা করাটা ঠিক হবে না কারণ তার যে সমস্যাগুলো এখনো আছে সেগুলো আরেকটু স্টেবল হলে তখন হয়তো সম্ভব হবে এরপরেই হয় নুসরাতের অস্ত্রোপচার সে কিন্তু তার লাংটাকে ঠিকমতো এক্সপ্যান্ড করতে পারছে না মানে শ্বাস নিতে তার কষ্ট হচ্ছে যদিও আমরা পেশেন্ট লাইফ সাপোর্টে আছে আমরা ভেন্টিলেটর দিয়ে দিচ্ছি তারপরে ইফোর্টটা থেকে বেশি দিতে হচ্ছে তো এই ইফোর্টটা যাতে বেশি না দিতে হয় সেই জন্য যতটুকু শক্ত চামড়া দুই পাশে আছে আমরা ওটাকে কেটে রিলিজ করে দিই যাতে লাংটা ঠিক মতো এক্সপ্যান্ড করতে পারে এদিকে মেয়ের সুস্থতায় সবার কাছে দোয়া চেয়েছেন নুসরাতের বাবা আল্লাহ তালা যেন আমার মেয়েকে সুস্থ করে দেয় সুচিকিৎসার মাধ্যমে মেয়ে যেন प्रधानमंत्री रिमांडेदालत বিকেলে ফেনীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এই নির্দেশ দেন এই ঘটনায় আটজনের নাম উল্লেখ করে মামলা হওয়ার পর এক সহপাঠীকে আটক করা হয়েছে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ ও মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছেন এলাকাবাসী মঙ্গলবার বিকেলে মাদ্রাসা শিক্ষার্থী নুসরাত জাহানকে পুড়িয়ে হত্যার চেষ্টার ঘটনায় গ্রেপ্তার সাতজনের মধ্যে চারজনকে ফেনী সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করা হয় প্রত্যেকের সাত দিনের রিমান্ড আবেদন করে পুলিশ শুনানি শেষে নূর হোসেন কেফায়েতুল্লাহ আলাউদ্দিন ও শাহেদুলের চার দিন করে রিমান্ড মঞ্জুর করেন বিচারক পুলিশ জানায় গত শনিবারে রাফির উপরে চালানো অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় সোমবারে রাফির বড় ভাই বাদী হয়ে অজ্ঞাত চারজন কাসামি করে মামলা করেছিল সোনাগাজী মডেল থানায় এরপর গতর মধ্যরাতে সে এজাহার পরিবর্তন করে আটজনের নাম উল্লেখ করে পুনরায় আবার এজাহার দায়ের করা হয় সেই এজাহার নামীয় আসামির মধ্যে দুজনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছে এই ঘটনার বিস্তারিত জানতে সরজমিন পরিদর্শন করেছেন পুলিশের চট্টগ্রাম বিভাগীয় এই প্রধান কর্মকর্তা আমরা তদন্ত করে বলতে পারবো যে কারা কারা জড়িত আমাদের একটু তদন্ত করার সময় দেন আমরা ইনশাল্লাহ সঠিক তথ্য मानवंदन कर
রাত এগারোটার সময় আরও থাকছে এবার গুড়িয়ে দেয়া হলো তুরাক পার দখল করে গড়ে তোলা বিনোদন কেন্দ্র জব্দ করা পাথর বালু কোটি টাকারও বেশি মূল্যে নিলামে বিক্রি নরসিংদের রায়পুরায় পুরনো বিরোধের জের ধরে ঘরের বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে একই পরিবারে তিন বোন সহ চারজনকে আগুন দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ভোররাতে উপজেলার লোচনপুরে এই ঘটনা ঘটে অগ্নিদগ্ধরা ঢাকা মেডিকেলের বার্ন ইউনিটে ভর্তি এদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক তবে আগুনের ঘটনা সম্পর্কে কিছুই জানাতে পারেনি এলাকাবাসী স্থানীয়রা জানান সম্প্রতি নরসিন্দি রায়পুর উপজেলার লোচনপুরের দুলাল মিয়া হত্যাকাণ্ডের পর শামসুল মিয়ার দুই ছেলে সোহাক ও বিপ্লব মিয়াকে আসামি করা হয় এর পর থেকে শামসুল মিয়ার পরিবার গা ঢাকা দিয়েছিল আদালত থেকে কিছুদিন আগে বিপ্লব জামিনে মুক্তি পায় এরপর গতকাল সোমবার বিকেলে নিজ বাড়িতে আসেন বিপ্লব মিয়ার পরিবারের সদস্যরা আসার পরপরই ভোরে নিজ বাড়িতে অগ্নিদগ্ধ হয় বিপ্লব মিয়ার তিন বোন ও ফুফু অগ্নিদগ্ধরা হল রায়পুর উপজেলার লোচনপুর গ্রামের শামসুল মিয়ার মেয়ে প্রীতি সুইটি মুক্তামণি এবং তাদের ফুফু আব্দুল খালেক স্ত্রী খাতুন্নেসা তবে কিভাবে আগুনের ঘটনা ঘটলো সে সম্পর্কে কিছু বলতে পারছে না এলাকাবাসী ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা এদিক ধরে গেছে একটা বাচ্চা আর ওই দিক গেছে একটা মহিলা এখানে বলছে আগুন লাগছে আগুন লাগার পরে হয়তো এখানে একটা তবে অগ্নিদগ্ধদের দাবি ঘরের বাইরের থেকে দরজা লাগিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়েছে চতুর্দিকে কেরাসিনার পেট্রোল ঢালছে আর চতুর্দিক দিয়ে সবাই দাঁড়া রয়েছে যাতে এরা না বাড়িতে পারে তারপরে এটা ডালার পরে আগুন ইয়ে করছে আগুন করার পরে আবার বোমা মারছে আর আমার বাবার কোনো বায়ো নাই শুধু একলা মানে বাবা মারার পর খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে পুলিশ সুপার জানান অগ্নিকাণ্ডের প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটনে তদন্ত নেমেছে পুলিশ এখানে যে ঘটনাটি ঘটেছে এটি আসলে ভিক্টিমদের সাথে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে আমাদের আরও তথ্য প্রমাণ নিতে হবে বিস্তারিত আরও তদন্ত করতে হবে তদন্ত সাপেক্ষে আমরা বলতে পারব এ ঘটনায় এখনো পর্যন্ত কোনো মামলা হয়নি সময় সংবাদ নরসিংদি আত্মসমর্পণ না করে কোনো চরমপন্থী রেহাই পাবে না বলে হুঁশিয়ার করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল পাবনায় প্রায় ছয়শ চরমপন্থীর আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন পাবনা থেকে ওমর ফারুকের রিপোর্ট উনিশশো নিরানব্বই সালের পর দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলে আবারও চরমপন্থীদের আত্মসমর্পণ এবারও শেখ হাসিনা সরকারের হাত ধরেই বেলাগড়াতেই পাবনা স্টেডিয়ামে পুলিশের ব্যবস্থাপনায় জড়ো হন চারটি নিষিদ্ধ সংগঠনের প্রায় ছয়শ সদস্য এরই মধ্যে নিজ নিজ এলাকায় আত্মসমর্পণের অংশ হিসেবে জমা দেয়া শখানেক আগ্নেয়াস্ত্র প্রদর্শন করা হয় আত্মসমর্পণকারীদের পক্ষে বক্তৃতায় চরমপন্থী নেতা আর্ট বাবু জানান আস্থার অভাবে তাদের কিছু সদস্য ইচ্ছা থাকার পরও আত্মসমর্পণ করেননি সরকার আমাদের এই আয়োজনের মধ্যে দিয়ে আজকে ডেকে এখানে আত্মসমর্পণ করিয়ে ছেড়ে দিবে ব্যাপারটা তা না ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমাদেরকে বিভিন্ন ধরনের ছোট ছোট সমিতি কিংবা সংস্থার মাধ্যমে আমরা নিজেরা আত্মনির্ভরশীল হব পুলিশ মহাপরিদর্শক বলছেন আত্মসমর্পণের দরজা বন্ধ হয়ে যায়নি আইনি কাঠামোর মধ্যে আত্মসমর্পণকারীদের মামলার সুরাহা করা হবে যারা এই চরমপন্থী জীবনে বিভিন্ন অপরাধের সাথে জড়িত ছিলেন তারা সেগুলো আইনি প্রক্রিয়ার মধ্যেই সম্পন্ন করবে এবং স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবে আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করব আইনি কাঠামোর মধ্যে থেকে তাদের বিষয়গুলো বিবেচনা করার এবং সহযোগিতা প্রদান করার আত্মসমর্পণ না করে কোনো চরমপন্থী আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর হাত থেকে রেহাই পাবে না বলে হুঁশিয়ার করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আর যারা নাকি এখন পর্যন্ত যে অল্প কয়েকজন আছেন আপনার আত্মসমর্পণ করেন নাই আপনাদের জন্য আমি একটি কথাই বলে যাব আপনারা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালাবেন আর আমাদের এই নিরাপত্তা বাহিনী বসে থাকবেন 
অনুষ্ঠানে চরমপন্থী নেতাদের হাতে নগদ সহায়তার চেক তুলে দেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানা গেছে প্রত্যেক নেতা দশ লাখ এবং সাধারণ সদস্যরা এক লাখ টাকা করে নগদ সহায়তা পাবেন এছাড়া সরকারি তহবিল দিয়ে তাদের জন্য আলাদা নিয়মিত উপার্জনের ব্যবস্থা করা হবে ওমর ফারুক সময় সংবাদ পাবনা রাত এগারোটার সময় আরো থাকছে ভারতের লোকসভা নির্বাচনের বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের দাবি কোচবিহারে শেষ নির্বাচনী সভায় মোদীকে মমতার আক্রমণ এগারো দিনের বিরতি দিয়ে তৃতীয় পর্যায়ে শুরু হয়েছে ঢাকার চারপাশের নদী দখলমুক্ত করার অভিযান মঙ্গলবারের অভিযানে বিআইডব্লিউটি আশুলিয়ায় তুরাগ রিক্রিয়েশন ওয়ার্ল্ড পার্ক ও এনডিই রেডি মিক্স প্ল্যান্ট সহ উচ্ছেদ করে প্রায় বৃষ্টির মতো স্থাপনা উচ্ছেদে জব্দ করা পাথর ও বালু নিলামে বিক্রি হয় কোটি টাকারও বেশি মূল্যে তুরাগ নদের বিরুলিয়া অংশ দখল করে নির্মিত তুরাগ রিক্রিয়েশন ওয়ার্ল্ড উচ্ছেদ করা হয় পার্কটির অন্যান্য স্থাপনাও একই সময় তার ঠিক বিপরীত পাশ মিরপুর বেড়িবাদ অংশে নদীর জায়গায় গড়ে তোলা এনডিই রেডিমিক্স প্ল্যান্টিও অপসারণ করে সংস্থাটি মেশিনারিত উচ্ছেদ শেষে রেডিমিক্স প্ল্যান্টের জব্দ করা বিপুল পরিমাণ পাথর ও বালু কোটি টাকারও বেশি দামে নিলামে বিক্রি করে দেয় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তোরা নদীর দুই সাইডে বিনোদন কেন্দ্র একই সাথে যে সিমেন্টের রেডিমিক্স প্রতিষ্ঠান আছে সীমানার ভেতরের অংশগুলো আমরা উচ্ছেদ করছি পাথর নিলাম করে আমরা আশি লক্ষাধিক টাকা সরকারের জন্য রাজস্ব হয়েছে এদিন অপসারণ করা হয় তুরাগ পাড়ে গড়ে তোলা টেক্স ইউরো বিডি নামে একটি প্রতিষ্ঠান বিআইডব্লিউটি জানিয়েছে রমজানের আগেই ঢাকার চারপাশের নদী যে কোনো মূল্যে দখলমুক্ত করা হবে যে সমস্ত অবৈধ স্থাপনা রয়েছে আমরা কিন্তু সেগুলোকে ইতিমধ্যে আইডেন্টিফাই করেছি এবং সেগুলোকে রেড মার্ক করা হয়েছে আমাদের গতি আরও একটু বাড়িয়ে দিয়েছি সামনের দিকে আমরা বেশ কিছু ইন্ডাস্ট্রি পাবো তো সেগুলোকে আমরা অপসারণের আওতায় আনবো প্রথম দুই পর্যায়ে চব্বিশ দিনের অভিযানে একষট্টি একর নদীর জায়গা দখলমুক্ত ও প্রায় তিন হাজার অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করেছে বিআইডব্লিউটি মাহমুদ রাকিব সময় সংবাদ ঢাকা জাজিরার পর এবার মাওয়া প্রান্তে বসছে পদ্মা সেতুর স্প্যান মাঝ নদীতে তেরো ও চোদ্দ নম্বর পিলারের ওপর আগামীকাল বসানো হবে এ স্প্যানটি দুই প্রান্ত মিলিয়ে দশম এ স্প্যানটি বসলে দৃশ্যমান হবে পুরো দেড় কিলোমিটার সেতু চলতি মাসে আরও একটি স্প্যান বসানোর পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রকল্প পরিচালক নতুন করে গতি পাচ্ছে পদ্মা সেতুর কাজে এখন পর্যন্ত নদীতে স্প্যান রয়েছে নয়টি এর মধ্যে আটটি স্প্যানই জাজিরা প্রান্তে এ প্রান্তেই তাই কার্যত দৃশ্যমান সেতুর কর্মযজ্ঞের বড় অংশ বাকি যে একটি স্প্যান মাওয়ার তিন ও চার নম্বর পিলারে বসানো আছে এটি মূলত সাময়িকভাবে রাখা এখানে পাঁচ ও ছয় নম্বর পিলারের কাজ পুরো শেষ হলে এ স্প্যানটি সেখানে সরিয়ে নেওয়া হবে সুখবর হল এবার মাওয়া প্রান্তে প্রথমবারের মতো নির্ধারিত পিলারে বসতে যাচ্ছে স্প্যান নদীর তিন নম্বর মডিউলের তেরো ও চোদ্দ নম্বর পিলার দিয়ে এখানে শুরু হবে স্প্যান বসানোর কাজ যা ধীরে ধীরে এগিয়ে নেওয়া হবে জাজিরার দিকে মাওয়া প্রান্তে আরও বেশ কটি পিলার পুরো প্রস্তুত বলে চলতি মাসেই দুটি স্প্যান তোলার পরিকল্পনা সেতু কর্তৃপক্ষের এপ্রিলে আমাদের টু মিনিমাম হওয়া উচিত আর বেশিও হতে পারে কারণ আমাদের সেকেন্ড আর একটা ট্রাস ইলেকশনের ট্রাস আমাদের আসছে এটা দিয়ে ধরে রেখে ওয়েল্ডিং করে যেটা রেখে ওয়েল্ডিংটা করতে ধরে রেখে অনেক সময় লাগে তো সেই সময়ের জন্য দেখা যাচ্ছে এটা পারে নাই তো আমরা এপ্রিলে আমাদের আরও বেশি টার্গেট এ লক্ষ্যে যে স্প্যানটি বসানো হবে সেটি তুলে দেওয়া হয়েছে চার হাজার মেট্রিক টন ওজন বহনে সক্ষম বিশ্বের সর্বাধুনিক ক্রেনে অন্য সময় মাওয়ার ইয়ার থেকে জাজিরা স্প্যান বয়ে নিতে পাড়ে দিতে হতো প্রায় ছয় কিলোমিটার পথ তাই আগের দিন রওনা দিত ক্রেন এবার নদীর পাত থেকে মাত্র দেড় কিলোমিটার দূরে মাওয়া প্রান্তে স্প্যান বসানো হবে বলে যেদিন তোলা হবে সেদিন সকালেই এটি নিয়ে রওনা হবে ক্রেনটি এই দশম স্প্যানটি বসানোর মধ্য দিয়ে নদীতে দৃশ্যমান করা সম্ভব হবে পুরো দেড় কিলোমিটারের সেতু অর্থাৎ ছয় দশমিক এক পাঁচ কিলোমিটার পদ্মা সেতুর মধ্যে দৃশ্যমান হবে চার ভাগের এক ভাগ তবে নদীতে এখনও দশটি পিলার দৃশ্যমান থাকায় বাকি তিন ভাগ কাজ দ্রুততম সময়ের মধ্যে শেষ করার ব্যাপারে আশাবাদী প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা এহসান জুয়েল সময় সংবাদ জাজিরা শরীয়তপুর
নানা অনিয়ম আর অব্যবস্থাপনার কারণে ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠছে কক্সবাজার বিমানবন্দর রানওয়ের উপর দিয়ে শুধু পথচারীরা অবাধে চলাচল করছে তা নয় বিমান অবতরণের সময় হাত দেখিয়ে থামার সংকেত দিচ্ছেন তারা বিমানবন্দরের গাইড ওয়ালের বিভিন্ন অংশ ভাঙা যে কোনো সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনার আশঙ্কা করা হচ্ছে সুজাউদ্দিন রবিলের তথ্য মোহাম্মদ ফরাজের ছবি নিয়ে রিপোর্ট কক্সবাজার বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে উন্নীতকরণের কাজ শুরু হয় দু হাজার সালের জুলাই মাসে রানওয়ের কাজ শেষ হওয়ার পর দু সালের শেষ দিক থেকে এখানে আন্তর্জাতিক রুটের বিমানও চলাচল করছে কিন্তু অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনার কারণে ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে কক্সবাজার বিমানবন্দর বিভিন্ন অংশে গাইড ওয়াল না থাকা ও কিছু অংশ ভাঙা থাকায় রানওয়ে দিয়ে অবাধে পারাপার হচ্ছেন স্থানীয়রা আর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা আনসার সদস্যদের চোখের সামনেই হচ্ছে এসব চলাফেরা করি স্কুলে যায় আর এসব দৃশ্য ধারণ করতে দেখে সময় সাংবাদের প্রতিবেদককে বাধা দেয় এক আনসার সদস্য পরে কৌশলে আনসার সদস্যকে প্রশ্ন করলে গাইড ওয়াল না থাকাকেই দায়ী করেন তিনি পরে ইয়া করবে আর কি ওয়াল হবে নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা বলছেন বিমানবন্দরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা না হলে যে কোনো সময় ঘটে যেতে পারে বড় দুর্ঘটনা চারিদিকে ওয়াল নেই ছেলেরা আসা যাওয়া করে এই পার থেকে ওই পার এইগুলো আছে কিন্তু এগুলোর সম্পূর্ণ আমাদেরকে সতর্কতার সাথে চেক করে সব সমস্যা সমাধানে সিভিল এভিয়েশন পদক্ষেপ নেবে বলে জানিয়েছেন এই সংসদ সদস্য আমি বিশ্বাস করি সিভিল এভিয়েশন খুব দ্রুত সেই সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করার মধ্য দিয়ে সেখানকার সার্বিক নিরাপত্তার বিষয়টি তারা সর্বোচ্চ গুরুত্ব সহকারে তারা রক্ষা করবে প্রতিদিন ঢাকা কক্সবাজার আকাশপথে যাতায়াত করছে বিভিন্ন বিমান সংস্থার নয়টি ফ্লাইট এছাড়া সপ্তাহে তিন দিন ঢাকা চট্টগ্রাম রুটে যাতায়াত করছে বাংলাদেশ বিমানের তিনটি ফ্লাইট সময় সংবাদ কক্সবাজার বেপুরা হয়ে উঠেছেন ঢাকার রাস্তার মোটর সাইকেল চালকেরা সিগন্যাল কিংবা যানজট কোনো কিছুকেই তোয়াক্কা করছেন না তারা ট্রাফিক পুলিশ বলছে অন্যের তো বটেই নিজের নিরাপত্তার জন্যই সচেতন হওয়া উচিত মোটর সাইকেল চালকদের সাইদুল ইসলামের ছবিতে আতিকুর রহমান তমালের রিপোর্ট দাঁড়িয়ে আছেন ফুটপাতের ওপরে কিন্তু কেন এমন স্বেচ্ছাচারিতা তা জানতে চাওয়া মানা ফুটপাতে যারা মোটর সাইকেল চালান তাদের এমন অন্যায় আচরণ পথচারীদের সহ্য করতে হচ্ছে নিয়মিতই হাঁটি আমাদের সাথে প্রায় হচ্ছে যদিও দেশের সর্বোচ্চ আদালত বহু আগেই আদেশ দিয়েছেন ফুটপাতে মোটর সাইকেল চালানো যাবে না এই জন্য ফুটপাথ গুলো তৈরি করা হয়েছে বিশেষ ভাবে কিন্তু কে শোনে কার কথা গাড়ি সাইডে ছিল তো সেই জন্য আর কি উঠছিলাম আর কি একটু তারাও আছে আমরা যে বাসে উঠবো কর্নার দিয়ে একটার পর একটা মোটর সাইকেল এমন ভাবে যাচ্ছে ওনারা পঞ্চাশ থেকে ষাটটা মোটর সাইকেল আমরা উঠতে পারতেছি না ইভেন আমাদের হাটার জায়গা দিয়ে বাইক ক্রস করে শুধু কি ফুটপাথ না তো একে বেকে উল্টো পথে বাইক চলছে দ্রুত বেগে চারটা মামলা খাওয়ার পরও সে উল্টো চালাচ্ছে স্যার গাড়ি এখনো পর্যন্ত কেন আমি আপনাকে বলতে ভাই উল্টা দিয়ে না আমি বলবো কেন আপনার বিবেক আমার পুলিশ কতজন আছে আমি সবাইকে বলতে পারবো এমন কি আইন মানতে বাধ্য করার কথা যাদের তারাও ভাঙছেন আইন থানা থেকে আপনি তো আচ্ছা থানা থেকে আসে আসলে মত আমি আনছি আর নিজের লেন ভাঙা তো বটেই বামের রাস্তা বন্ধ করেও দাঁড়িয়ে থাকেন মোটর সাইকেল চালকেরা বেপুরা এই চলাচলের কারণে সমস্যা পোহাতে হচ্ছে অন্য যানবাহনের চালকদেরকে আগে যাওয়ার জন্য যদিও পুলিশের এই কর্মকর্তার দাবি পরিস্থিতি অনেকটা উন্নত হলেও নিয়ম ভাঙার প্রবণতা বন্ধ হয়নি এক ইন্টারসেকশন থেকে আরেক ইন্টারসেকশনের মাঝে প্রতিবেদে আমাদের জনবল কিন্তু খুব একটা বেশি না মোটরসাইকেল চালক গণকে অনুরোধ করব যে আপনারা রাস্তা দিয়ে গাড়ি চালাবেন নিয়ম মেনে রাস্তায় 
নিয়ম ভঙ্গের পক্ষে বাইকারদের সেই পূর্ণ অজুহাত হাতে সময় কম তাই সময়ে দৌড়ে যখন জীবনের মায়াও তুচ্ছ হয় তখনই ঘটছে দুর্ঘটনা আতিকুর রহমান তামাল সময় সংবাদ ঢাকা এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার অন্যের জীবন বাঁচাইতে গিয়ে আমার ভাই আজ দেশের মধ্যে নাই আমার ভাই ছিল আমার পরিবারের সম্বল আমার ভাইয়ের জন্য দোয়া করবেন আমার ভাইয়া যেন জান্নাত বাসি হন ফায়ারম্যান সোহেল রানাকে বিরোচিত বিদায় সতীর্থদের হাহাকার হৃদয় বিদারক পরিবেশ গ্রামের বাড়ি কিশোরগঞ্জের ইচনায় দাফন সম্পন্ন আগুনে পুড়িয়ে দেয়া মাদ্রাসা ছাত পেয়ে নুসরা ট্রাফিকে এখনই সিঙ্গাপুরে নেওয়া সম্ভব নয় ভিডিও কনফারেন্সের পর জানালেন চিকিৎসকরা আটককৃতদের চারজন পাঁচ দিন করে রিমান্ডে নরসিংদীতে পূর্ব শত্রুতার জেরে ঘরের ভেতর আটকে রেখে তিন বোন সহ চারজনকে আগুন দেওয়ার অভিযোগ ঘটনা সম্পর্কে কিছুই বলতে পারে না এলাকাবাসী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের প্রায় ছয়শ চরমপন্থীর আত্মসমর্পণ জমা পড়েছে কয়েকশো আগ্নেয়াস্ত্র পুনর্বাসনের উদ্যোগ এবং জাজিরার পর এবার মাওয়া প্রান্তে বসছে পদ্মা সেতুর স্প্যান কাল ১৩ ও ১৪ নম্বর পিলারের ওপর বসানোর পর দৃশ্যমান হবে দেড় কিলোমিটার সেতু এই ছিল রাত এগারোটার সময় আপনার মোবাইলে সময় সংবাদ দেখতে সব খবর পেতে ডাউনলোড করুন সময় অ্যাপ সঙ্গে থাকুক সময়